안녕하세요 드림지게차입니다 정말 오랜만에 동영상을 업로드 하는군요 굉장히 한가합니다 요즘에 굉장히 한가해요 한가한데 동영상 업로드는 느려지죠 왜 그런가 하면은 제가 게을러서 그렇죠 뭐 그냥 뭐 아무것도 하기 싫어요 그럴 때가 있지 않습니까 자, 오늘 동영상은 그냥 간단한 동영상이에요 펜스 자재를 하차를 할 겁니다 쌀쌀한 날씨였어요 딱한 한 대분이니까 얼마 되지 않죠 자 자재가 어떻게 실려 있는지 한번 내려가서 확인을 해 보도록 하겠습니다 뭐 오늘은 특별히 조심할 사, 사항이라면은 뭐 어디다 놓, 놓아야 될지 일단 도착하면은 어디서 하차를 시작해서 무엇부터 작업을 할지 이런거 살펴보고 어디다 내려놓아야 될지 먼저 그 위치를 확인해야 됩니다 그 위치를 확인하고 지금 발을 풀기를 기다리고 있습니다 올해 겨울은 뭐 그렇게 생각보다 춥진 않아요 한 3일 추우면 또 5일에서 일주일 따뜻하고 이러다 보니까 그냥 지낼만 해요 겨울이지만 크게 고생 안하고 지나가는 것 같아요 올겨울에 특히 지게차 시동에 문제된 적도 한 번도 없었죠 자 지금 이제 반은 다 풀었고 무엇 먼저 하차를 해야 될지 확인하고 있습니다 지금 뭐 제가 이 손으로 기둥을 내리고 있죠 저건 뭐 별거 아니죠 구경만 해도 되는데 구경만 하느니 하나라도 빨리 내리기 위해서는 그 선행작업을 하는거죠 자 그럼 이제 하차를 해보도록 하겠습니다 자 이런 제품 같은 경우 파레트 위에 있는 게 아니죠 파레트 위에 있지 않고 그 기둥이나 이런 헨스만 같은 게 지게발 위에 그냥 올라가기 때문에 미끄럽습니다 일단 미끄럽다는 것을 항상 염두에 두셔야 돼요 특히 겨울철 지게발은 더 미끄러워요 그래서 어느 정도 수평을 잘 유지를 해주는 게 관건이죠. 너무 앞으로 숙여도 안 되고, 너무 많이 안아도 안 됩니다. 그 지형에 맞춰서 적당한 수평을 잡아주면서 이동을 해야 돼요. 미끄럽습니다. 미끄러워요. 뭐 사실 이게 미끄러져서 저 바닥에 떨어진다 그래서 또 문제가 발생되진 않죠. 이런 경우 뭐, 일단 그래도 어쨌거나 제품이 떨어지지 않는 게 좋죠. 저게 떨이 운반 중에 떨어져서 밴딩이 풀려 버리면은 또 저거 수습하려면 시간이 걸릴 거 아니에요. 그리고 보, 모양새도 좋지 않습니다. 어, 일단 차근차근 뜰수 있는 것부터 뜨고 있어요. 자 이번에는 문짝이죠. 제 입장에서는 뭐 이것은 굉장히 간단한 작업이에요 뭐 굉장히 간단한 작업이지만 또 안해 보신 분 입장에서는 또 신경을 써야 될게 많은 게 바로 지게차 작업이죠 저 역시나 항상 말씀드리지만 한땀한땀 한땀 지게발 한번 넣을 때마다 굉장히 신경을 많이 쓰고 있습니다 이제 이런 경우 대부분 이게 이제 도장이 된 상태이기 때문에 또막 다루, 다루어서는 또 안되는 그런 것도 있어요 도장이 다된 상태에요 마감 자재란 얘기죠 마감이 다 되어 있는 자재이기 때문에 마구 다루어서는 안되죠 자 뒤에 걸 내리려고 했는데 아 뒤에 게긴 거네요 다시 요 앞에 거 먼저 내리도록 하겠습니다 위에서 봤을 때는 그게 확인이 잘 안될 때가 많죠 그래서 헷갈리기도 하는데 뒤에 거는 긴 자재입니다 앞에 걸 마저 내려야 되겠죠 
항상 급격한 회전이라든가 급발진, 급브레이크 이런 거 하지 말아야 되겠죠. 항상 조심해야 됩니다. 물론 위험한 상황에서는 급하게 브레이크 잡을 수 있을지 모르지만 그, 그런 경우가 안 오도록 항상 세밀하게 움직여줘야 돼요. 지게차는 급한 마음에 빠르게 하다가는 큰일 나죠. 이게 굉장히 미끄러운 자세죠 지금 <웃음> 사실 저런 경우 그냥 제가 앞으로 움직이면서 브레이크 밟으면 저 자세가 그냥 떨어지게 돼 있어요 미끄럽기 때문에 아주 세밀하게 브레이크만 잡아도 그냥 떨어지거든요 이것도 마찬가지입니다 그리고 항상 발을 집어넣을 때 지게발을 너무 깊이 넣으시면 안되죠 그 내가 뜨려는 그 자재 뒤에 또 다른 또 제품이 있을 수가 있어요 그래서 항상 지게차는 하물차가 왔을 때 어떻게 짐이 실려 있는지 확인하는 게 굉장히 중요하죠 그거 확인 안하고 했다가 뒤에 무슨 짐이 있는지 모르고 지게발을 좀 깊이 넣게 되면은 뒤에 물건을 상하게 하거나 아니면은 하물차 적잠을 망가뜨릴 수도 있어요 이렇게 사람이 잡아주지 않아도 그냥 미끄러져 떨어집니다. 충분히 미끄러져 떨어질 수 있는데 또 잡아준다는데 그걸 또 거부할 필요는 없겠죠. 자 이제 망 이런 망도 내려놓을 때뭐 밑에 안 받쳐도 그냥 그 자리에 놓는 것 같으면은 그냥 지게 빨아서 그냥 미끄러져 내려가요 굉장히 쉽게 미끄러져 내려갑니다 그래서 운반할 때 짧은 거리라도 조심해야 되는 이유겠죠 오늘 뭐 이런 작업 별로 어렵지 않은 작업이죠 누구든지 쉽게 할수 있는 작업입니다 아, 이 헨스망을 보니까 아주 오래전에 제가 이거 헨스망도 설치를 했었거든요 그때 이제 하던 생각이 나네요 그 작업하는 생각이 자, 원하는 곳에 내려드려야 돼요 한번 내려놓으면은 다시 뜨기 힘듭니다 밑에 받쳐놓지 않을 거기 때문에 일단 그 바닥에 내려놓을 예상인데 한번 내려놓으면 그 위치라고 생각하고 내려놓으셔야 돼요 자 현재 이곳에다가 문에 쓴 기둥을 가운데 받쳤습니다 자 여기서 만약에 세게 밀어서 떨어지는 저 바깥쪽이 지금 절벽이거든요 저 밑에 차량을 보면은 저곳과 이곳에 단차가 있죠 저를 굴러떨어지면 안되겠죠 그런 거 예상해 갖고 내려놔야 되겠죠. 이런 것은 이제 달리는 그 관상에 의해서 떨어뜨려야죠. 다된줄 알았는데 아 저기 뭐 하나가 또 있었어요 
다 돼서 이제 갈라고 했는데 아, 아직 짐이 하나 또 있었습니다 바로 철근이죠 철근 철사입니다 코팅된 철사 이것도 이제 간단하게 같이 하차합니다 이것까지만 하차를 하면은 또 이번 작업 무사히 안전하게 마치게 되는 거죠 자 오늘 펜스 자재 하차 작업이었습니다 아주 간단한 작업이죠 이런 작업만 있으면은 얼마나 좋을까요 그러나 이제 지게 차일은 별의별 일이 다 있죠 지금까지 제 동영상 보신 분은 아시겠지만 정말 어려운 일도 또 복잡한 일도 많습니다 그리고 아무리 지게차가 잘해도 사고는 일어날 수 있는 거고 하기 때문에 억울하게 사고가 나는 거죠 저는 열심히 했는데 조심해서 했는데 사고가 났다 정말 억울한 일 많습니다 올해에도 정말 안전운전 계속 유지해 나가도록 하겠습니다 불경기 경기 안 좋은 요즘이지만 열심히 하다 보면은 확또 필날이 있겠죠. 자 모두 모두 안전 운전 하시기 바랍니다. 오늘 영상은 여기까지 해서 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다. 안전 운전 하세요. 이제 동영상도 조금 더 제가 좀 속도를 내서 조금 더 자주 업로드 업로드 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.